那这么说，当年朱任真是李元贞托人送进大牢的。对，那个小丫鬟就是这么说的。还说什么了？他还说，当年李元贞将朱任调包放走之后，原本打算他在外安顿下来，再把自己的闺女李若乔送过去团聚，可是没想到这个朱任竟然一去不回，杳无音讯。再后来，过了一段时间，这个李若乔就疯了。那为什么李元贞要封锁这个消息？他说李元贞做人有问题。在登州官场上，所有人都不待见他。这个李若乔疯了之后啊，就整天胡言乱语。这个李元贞怕别人听到，抓住他的把柄，所以就一直封锁着这个消息。要这么说呀，这把柄咱们就抓着了。王丹姑娘，带上药箱，咱们看看他去。好。什么？这个刘墉他又来了？是。就在衙门口等着呢。白天做官，晚上做鬼，怕是有礼相送吧？大人所言不差。那刘墉确实说，有重礼相送。这样也好，省得我费力去搜集他贪污腐败的证据了。让他到大堂等我。是。已经两个时辰了。哦，你就再等等吧，秦木子，找个地方歪会儿啊。来。嗯御史大人，御史大人，嗯，嗯，卑职登州知府李元贞，拜见御史大人。哦，哎呦呵，呵，哎呀，哎呀，嗯。南姑娘，秦捕头，李大人来了，来。李大人，啊，李大人，啊。哎呀。卑职，登州知府李元贞，拜见御史大人。啊。哎呀，李大人呐，深夜造访，不合适啊。哼，大人，既然来了，就不要再客气了。嗯，也是啊，先礼后兵嘛，是吧？这么说，此次前来，是兴师问罪的？兴师问罪，不敢说。有两句掏心窝子的话，想跟李大人谈谈。啊，好啊，卑职，洗耳恭听。哎，有茶吗？端一壶上来。哎呀，大人见谅了，这夜深了，下人们都睡了。哦，那那算了，算了。李大人，啊，那咱们就开门见山。啊，卑职也是此意。李大人在这登州上任多少年了？大人，五年，五年，五年了。可有什么政绩啊？政绩
。大人，不知卑职在任的五年里，登州府路不拾遗，夜不闭户，百姓安居乐业，丰衣足食，这算不算政绩？算，当然算。那可有什么过失啊？过错，<笑>大人，人非圣贤，孰能无过？卑职不知大人所说的过错，具体指什么？是否？喵。哎，李大人，你还有在公堂上养猫的习惯是吧？大人。卑职确实，这可不好。俗话说，男不招猫，女不逗狗。哼，大人，有话不妨直说。大人此次前来，是否责备卑职未曾前去送礼啊？送礼？送什么礼啊？哼，大人，咱明人不说暗话。我可听说，你昨天晚上收了不少哦，你都知道了。哼，你知道了，那也甭拐弯抹角了。昨夜本府确实是收了不少的状纸，状纸，状告你，当年私放登州水师游击凶手，朱任。御史大人，卑职一世清明，毁誉一旦。卑职李元贞认罪伏法，请御史大人严惩。招了啊！我听说不到一刻钟就招了，特别痛快。那就奇怪了，那既然招了。老爷回来的时候，为什么还闷闷不乐呢？哎，老爷，那是心又软了呗。夫人，我听说这个登州知府李元贞啊，算是一个清官，而且他做人呢，刚正不阿，还有就是铁面无私。哎哎哎，你把他说的那么好，那他为什么还知法犯法呢？我，我也是听孟谈姑娘说的。可怜天下父母心啊！当年朱任果然是被李元贞私下放走的，为了他女儿。你说的他女儿是不是就是济南府的花魁李若巧啊？是他，也不是他。这，什么意思啊？昨晚我们和大人见到了李元贞的女儿，她果然跟暖心阁的那个花魁李若巧长得一模一样，只不过经我诊断，她已经昏迷很久了。那你的意思是，这个济南府的花魁李若巧跟李元贞的女儿不是一个人了？确切的说，暖心阁的李若巧是被别人假冒的。假冒的都长这么像，除非是双胞胎姐妹吧？这倒不是，不是双胞胎姐妹。大人说了，是易容术。难怪呢，老爷回来一直闷闷不乐的，原来是这线索又断了呀！哎，不光是因为这些原因，刘喜儿说的没错，李元贞是个好官，只不过一时糊涂办了傻事儿。昨天都认罪之后，大人就想就此事跟他和解，可是他死活不干，非说要等到大人办完贪污索贿一案之后再向朝廷请命。他，他还查呀？嗯。哦，对了，夫人，我得出去一下。你去干嘛？我去给李若乔诊病。行，那你顺便给这李元贞也看看，脑子怎么想的？这时候还查，是不是缺根筋啊？<笑>快去吧，快吃吧。
，老爷。嘘，去泡杯茶来。知道了。听不懂，嗯，我问你一下啊，你之前心里头暗恋向月荣这件事儿，有没有跟你酒馆的伙计提起过？我跟别人说这个干嘛？好，你看啊，这是你最大的秘密，如果被别人知道了，可能会让你身败名裂。你到底想说什么呀？我的意思是，刘大人分析的是对的。你看，李元贞这么在意自己的名声，可是他为了他女儿徇私枉法这件事儿，这么大的秘密。他可能让一个小丫鬟知道吗？哎，银倩，哎，来一下，大人，有何吩咐？呃，我问你一下啊，啊，你昨天晚上跟那个丫鬟小英私会的时候，有没有发现她跟往常有什么不同啊？这，大人，好像昨儿也没什么不一样的地方，因为昨儿我们压根儿没行那个。哎呦呦！我想起来了，大人。哎，大人，小英昨个晚上她不让我碰她，并且她力气特别大。好，知道了，你下去吧。啊，是大人。你看，李元贞的女儿都容易被易容假扮，那那个丫鬟小英，你是说，小英也有可能是假扮的？那小英跟尹庆说的话也都是假的。糟了，木南有危险，赶快告诉刘大人这丫头又跑哪儿去了？来，啊，邱大夫，这本官有重要事情要处理，未曾出门远迎，还望邱大夫多多见谅。客气了，李大人。邱大夫，呃，这小女的病是否能够治愈啊？这个还不好说，毕竟令千金生病时日已久，我也只能治治看了。只要有希望就可以了。只是有句话，不知当讲不当讲。邱大夫，您请讲。这令千金的病源于心结，配合着药物和针灸可以有辅助作用，可这身边还得挑选细心的人来仔细照料着。邱大夫，这细心的人，你是说小英的？我也只是随口一说，大人不必多想。怎么回事啊？府上闹鬼，闹闹鬼了！刘刺客，站住！哎，大人，这这到底怎么回事啊？这就是府上那只鬼啊！啊，应该说是替死鬼。这。行了，李大人，咱们换个地方说话。好，大人，请。嗯，孟楠。嗯
？干嘛呀？这是？走走走。哎，子枫，不对，怎么了？人应该没跑过来。迎亲的队伍没有乱。说的对。走吧。什么？驾驶已经？御史大人，你说的是真的吗？哎，这还有什么假呀？这你还不相信啊？其实我们这次来登州啊，呃，夫人，老爷，这有什么不能说的呀？你不是说他是个清官吗？哎，嗯，卑职望郡主不吝赐教。那这到底？夫人，这话都说出去了，还憋着干嘛呀？说吧。其实啊，我们这次来登州。主要是调查你们家姑爷朱任死在济南府的这个案子，顺便调查一下当初他为什么没有在登州伏法。卑职惭愧，卑职惭愧啊！卑职也说过了。先听我把话说完。啊，好，您说。你知道我们家老爷为什么在登州贪污索贿吗？这，这什么这？这当然是办案了。啊？我们家老爷能是这样的人吗？我这么跟你说吧，我们家老爷向登州的贪员索贿，那其实就是在试探，是看看他们当中到底谁是贪官，谁是清官。如果是清官啊，只是一时糊涂，那也就算了。人非圣贤，孰能无过？况且现在大清朝贪腐成风，像你这样。为百姓着想的好官不多了。毕竟万事以民为本，民意不可违啊。御史大人，真是用心良苦，卑职受宠若惊，感激不尽呐、啊。哎，行了，李大人，本来呢我是不想告诉你，但是我家夫人既然说了，哎，那也就说了，无所谓。但是呢，下不为例，下次不能再这样了啊。卑职知道。哦，对了，卑职有一事相求，但讲无妨。不知御史大人怎样处理办案时所拿到的银两？自然等结案之后上交充公。好，如此甚好。嗯，那好吧，你也抓紧时间处理尸体，我们呢回去等等两个属下。啊，夫人。那就走吧，大人，请。就别让我动手了吧。说那丫鬟没死，不，她确实死了，只不过，呃，哎呀，我也不知道该怎么说。呃，别着急，慢慢说。我今天早上去看的时候，发现了一个事儿，她没有洗脸。我第一反应就是这丫鬟太不称职了，怎么不给小姐洗脸呢？后来我就想到了易容一事，我就仔细的观察了她。我在她的脸上并没有发现易容的痕迹，我当时也没太在意，我就觉得可能就是单纯的偷懒。后来他死了，我就又仔细的检查了尸体。那块淤青虽然很浅，但能看得出来，是脖子被扭断后留下的。换句话说，这丫鬟不是死于宫奴，或者是说她是在中箭之前就死了，而且死亡时间至少在一个时辰之上。最可疑的是，这个丫鬟其实并没有被易容。你是说，她死了一个时辰了？对，活生生又出现在了你给李若乔看病的现场。正是，然后那尸首又蹦起来挨了一剑。呃，差不多是这样吧。那是不是易容的手段太高明了，没瞧出来呀、啊？不可能啊，易容手段再高明
，也会露出马脚和破绽了。难道说有人赶尸？啊？呃，不会，不会，不会出现这种事儿的。大人，大人，那个杀手被我抓到了。啊？在哪儿呢？在拆房，秦朗看着呢，等您审问。怎么逮着的？手拿把掐呀、啊。子凤啊，你确实看见这杀手杀了那个丫鬟。看见了。要不然怎么去追他呢？当时情形怎样？当时的情况是这样的：您跟格格不是进了知府女儿的房间了吗？嗯。我和秦朗就跟进了院子，听到响声，扭头一看，那小丫鬟正推门往出走呢。可是见到我俩又退了回去。我当时就发现不对劲儿了，我跟上去推开门，只见那个小丫鬟提着刀，直挺挺的冲我劈了过来，说是迟那是快，身后一剑过来，我腰马合一，一个闪身，怎么着？那小丫鬟呀，伤我不成，反而中了一剑，断了气。就在这个时候，那个杀手在房檐上正想逃跑，不料被我发现，我起身一跃。哎，行行行行行，我问你什么，你说什么就可以了，可以了。说话啊，大人，那你们是怎么知道这丫鬟有问题的？你想啊，这个李元贞这么爱惜自己的名声，她是爱女心切，迫不得已才徇私枉法的。这种事儿，她能让一个丫鬟知道吗？原来是这样啊！哎，这回啊，还多亏大人细心，否则你就有危险了。多谢大人了。哎，行了行了，你们两位歇歇吧，我去会会柴房这位。铁大人，这在济南府大牢啊，要没有铁大人照顾我，我还……我可能早就回了京城了，我。傅国泰没奖励奖励你啊啊！你看我这什么脑子，我还忘了，你跟傅国泰之间还真没有直接的联系，你们俩当间隔着个会易容术的女人，我说的没错吧？铁大人，你这人呐，什么都不在乎，给谁当狗都是当，哎。不分男女，对不对？刘墉，士可杀不可辱，有种你就给我来点痛快的！别急，别急，别急，别急，痛快的有啊！啊，想要痛快的还不简单吗？你不是开过赌场吗？咱俩赌一把，啊，我赢了，你给我一痛快的；你赢了，我给你一痛快的。你想怎么赌？咱们就赌啊！我下边要问你什么问题，你看怎么样？什么？耍我呢？这可不是耍你，这君子协定，这说瞎话，天打雷劈。好，既然你都这么说了，我没有什么资格拒绝你。我猜，你是想知道。那个女人是谁，对吧？你行行行行，那女的都杀了，你还说她干什么呀？你，再给你一次机会，还有机会。嗯，那我猜你是想问我为什么杀了那个女的？咱别老围着那女人转，行不行啊？你还真是给她当狗当惯了，是怎么着你？最后一次机会了啊！那你就是想知道我是受谁指使？净说这没用的。傅国泰呀、啊，你是受傅国泰指使啊？你跟他中间隔着一女的，傅国泰几次三番让这女的杀了我，没杀成，最后傅国泰急了，让你把这女的杀了，然后取而代之。当然了，让他真生气的还是这最后一次，他诚心把我这断案目标指向登州。这登州知府李元贞呢，人又是个清官。我要把李元贞办了，老百姓就不干了。哎，借着老百姓这一闹这事，把我轰出登州，不就这么一仗吗？我说对不对？可
可惜呀、啊，您没逮住这机会呀、啊，杀主上位的机会没逮着。更可惜的是，您自己还让我给逮住了。你看这事儿闹。都说刘墉智慧过人，心思缜密，可万万没想到，你聪明到如此境界。这简直就是未卜先知啊！甭戴高帽，认输不认吧？我认，你问吧。好，我问你啊，翠香楼地底下藏的那官银又拿去了？哼<笑>！刘大人真是深藏不露啊！早早就知道这条线索，却一直隐忍不动，在下佩服。嗯，服不服吧？啊，莱州，莱州哪儿？沙河店。上面那人，也就是傅国泰，他在那里有一个地下银房，所有官银运到那里，炼化成私银，然后再运回济南。嗯，愿意带道吗？可以，但你要保我不死，我保你长命百岁。成交。哎哎哎呦，哎呦，老杨，这小子在外边偷听，被我给抓了。大人，我冤枉，我冤枉，我什么都不知道啊。九儿啊，把咱们钱庄所有存的银子都给我取出来，走，奔莱州。哎呀，行了，宁老哥。哎别送了，别送了啊！好嘞，好嘞，不送不送，好嘞，走。老爷，夫人，都准备好了、嗯？准备好了。好，那咱们出发。不等喜儿了？不用等了，城外见。说好了啊。子峰啊，哎，这俩人都撞车上了，都装好了。哦，哎，秦朗呢？大人，大人，咱们出发吧。哦，行，夫人，天儿不错，咱溜达溜达啊，走。老爷，这登州如此繁荣，看来这李元贞啊干的不错，就是性子轴了点。看的是轴一点吧，看的是缺根筋。大人，咱们真把这批赃银都运走吧？银子都出了城了，不运走怎么办？那你这些都是要作为办案专用费用？你也可以这么说，其实啊，它是办案的工具。什么意思啊？出了城你就知道。
。子枫，不大对啊！你也感觉到了。有人正在盯着咱们呢。射！保护大人。没事。拜见刘大人，多谢左捕头救命之恩呐、啊！看来这莱州果然是一路艰险呐、啊！啊，是李大人派我来救您的，出了登州还是很危险，还请大人跟我回去吧。好吧，那就让左捕头费心了啊！大人请。什么？御史大人，您要查办的是巡抚傅国泰？怎么着，不行啊！你个登州知府，敢查我个左都御史？我一个左都御史，怎么就不能查查他呀？啊，不不不，卑职不是这个意思。那你什么意思？是我卷着银子跑了是吗？呃，不不不，不什么呀？那你干嘛派人追我呀？李大人呐、啊。为官一任，造福一方，你做的不错，这个我也看到了。但是你这个性子得改一改，是不是啊？眼界放宽一点儿。多谢大人教诲，卑职铭记在心。光铭记管什么用啊？得做，明白吗？不忘朝廷，还得学会变通，是吧？实不相瞒，御史大人，卑职真不愿意与那些奸佞之辈同流合污。谁让你同流合污了？你不会出淤泥而不染呐？啊！我问你，我为什么敢在你登州这儿收银子呀？呃，我想是大人位高权重吧。胡说！那是因为你人缘不济，人家不听你的，明白吗？为什么我卷着银子一跑，那么多人过去追呀、啊？不是良心发现，不是突然有了正义感，那银子是他的。他能不追吗？他得追上问问，不问明白了人心不安，懂吗？哎呀，李大人呐、啊，挺好个官儿。我跟你说这个没有别的意思，我是不希望你啊，本来做的不错，结果因为不谙世事，是吧？弄得做砸了，这就不好了。卑职，多谢御史大人。行了，行了，行了，行了，起来，起来，起来，起来，啊！咱们之间用不着这个啊。那么，李大人可愿与我同舟共济呀？大人是说，啊，卑职愿意。哎，好好好好。好，这个你再定点贵，哎，定点贵，赶紧的。哎呀，刘公子来了，刘公子，刘公子，哎呀。你有点瞎忙活什么呢？哎呀，刘公子，您来了。宁老哥，别来无恙，别来无恙啊！啊，无恙无恙。哎，刚别了一天，能有什么样啊？也是，无恙就好，无恙就好。哎，刘公子，这边请。哎，伙计，看茶。行，快啊！坐，刘爷请。我说宁老哥
，别这么客气啊！哎，应该的，应该的。刘公子这次又是存钱，两万两。昨天提走一万，今天又存两万。刘公子这是……嗨，发了点小财，昨日的那一万两赚的。<笑>一万两一天翻了一倍，这都不算什么，要放在以前啊，赚的比这还多。哎，刘公子是做什么生意的？我呀，就是做，呃，啊，不说了，不说了啊！哎，喝茶，喝茶。对了，宁老哥，上次来啊，我忘了问您，把银子存在您这儿，是不是随时都可以取出去啊？啊，除了每个月十三号我们清点库房，剩下的时间您随便来，哪怕是半夜，我们随时给您清点现银啊。好，啊、<笑>我们就喜欢日昌钱庄这一点儿，咱不多说了，点银子，走，点银子去，走，刘爷请，请客。对，请客。都请谁呀、啊？郑州府所有的官员。为什么？为什么？为左捕头庆功啊！要不是他，左都御史就遇难了。没必要都请吧？我们这银子……哎呀，这银子的问题，你就不要考虑了。将我祖传的那块玉石卖了就是了。啊？不，这……还有，你去刑房。将登州府近三年来所有的案宗都拿过来，让我看看。是，大人。啊，你去忙吧，我看一下。是，大人。孟楠，老爷怎么样了？哦，没什么大事儿，呃，就是风寒而已。那就好，那你开个方子，我让喜儿去给老爷抓药。好的，夫人。确定不了，不过暂时不会要您性命。好，那就好啊。那大人，您这是怎么中的毒啊？哎，要说现在能给我下毒的，就是王秉忠了。可是第一，他是没醒；第二，他也没这机会啊。大人，那您是怀疑咱们自己人？那绝对不会。那这会是谁呀、啊？孟楠啊。这个事儿啊，先别跟别人说，免得大伙儿担心。啊，不是短时间要不了命吗？没事，甭理他啊。那怎么能行啊？你今儿把这毒解了呀，后边还不知道有什么毒呢，到时候该没功夫了。啊，没事，当那个风寒治啊，没事。行吧，我多关注点儿。大人，出事了，李元真死了。御史大人，御史大人，怎么把您给惊动了？梁大人，怎么回事啊？回御史大人，知府李元贞死了。见过御史大人。你验过尸体了？哦，查过了。情况如何？据卑职查验，李大人是死于他杀，一刀毙命。死亡时间，大约是今日傍晚时分。
速破案，严惩凶手。是，是是。明白。大人，你没事吧？没事儿